Sean todos bienvenidos a este su canal de crochet. El día de hoy les traigo esta hermosa diadema. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 60 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Vamos a comenzar utilizando una liga o elástico para el cabello en el color y el tamaño que ustedes gusten. A continuación tomamos la hebra, hacemos el nudo, lo ajustamos, colocamos de esta forma la liga, pasamos la hebra hacia el otro lado y hacemos el nudo. Lo ajustamos bien para que no nos quede flojo. Levantamos una, dos, tres cadenas que pertenecen a un primer punto alto y este resto de la hebra lo vamos a ir escondiendo a medida que vamos tejiendo. Sacamos la hebra, la estiramos para que nos quede el punto flojo, pasamos por dos, cerramos. Venimos de nuevo, sacamos hebra, pasamos por dos y cerramos. Así vamos a continuar haciendo puntos altos hasta completar el total de 11 contando las cadenas del inicio como el primero tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y 11 puntos giramos comenzamos con punto bajo ahí mismo para que no nos quede un espacio cuando hacemos el punto regular alto hacemos una y dos cadenas tenemos el primer punto alto vamos a hacer un total de 5 1 2 3 4 y 5 puntos altos en el siguiente en el del centro hacemos un punto alto una cadena de separación en el mismo lugar un punto alto y nos va a quedar en forma de una v hacemos la asada y continuamos haciendo puntos altos hasta completar 5 2, 3, 4 y el 5 en la cadena que está escondida. Este cuesta un poquito más, pero deben de asegurarse de tener los 5 puntos altos. Nos queda de esa forma. Ahora volteamos el tejido. Comenzamos siempre con el punto bajo y dos cadenas. Y volvemos a repetir cinco puntos. Dos, tres, cuatro y cinco. Esto lo vamos a mantener hasta el final. Cinco puntos en un lado, cinco puntos en el siguiente lado. Hacemos la asada. Aquí tenemos la V. Vamos a tomar este punto que es el primero, lo tomamos de esta forma para que sea fácil y vamos a hacer seis puntos altos. Sacamos la hebra y la estiramos a la misma altura, pasamos por dos y cerramos. Ya tenemos uno, dos, tres y así hasta completar seis. Completamos los seis puntos altos, los pueden separar de esta forma para que no se confundan y vayan a ser de menos o de más. Aquí tenemos estos cinco que pertenecen a la base y donde está la V tenemos tres, seis puntos. Ahora venimos justo al centro, aquí en esta parte, sacamos la hebra y hacemos un punto bajo. Lazada, giramos y en la otra parte de la V Vamos a tejer también seis puntos altos. 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Y ahora tenemos armada una escama o concha, como ustedes la conozcan. Hacemos lazada y continuamos repitiendo los cinco puntos. Tomamos el primero. Tres. Cuatro. Y la cadena que está escondida. Así es como se ve. Cinco puntos, una escama o concha y cinco puntos. Volvemos a girar. Comenzamos con el punto bajo. Una y dos cadenas pertenecen al primero. Ahora repetimos los cinco. Esto no va a cambiar para nada. Siempre van a ser 5. Ya completamos los 5 puntos. Ahora estamos por la parte de atrás de la diadema. Hacemos lazada y justo en esta cadena de separación volvemos a hacer una V. Hacemos el punto alto pero lo vamos a estirar para que alcance la misma altura. Pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el punto alto. Cadena de separación. Y otro punto alto. Y volvemos a tener la primera línea. Hacemos lazada y contamos los cinco puntos. No se vayan a confundir. Este punto pertenece a la V. Deben de asegurarse de que son cinco. Y repetimos los cinco puntos hasta llegar al final. Una vez completamos esta vuelta, así se ve por la parte de atrás. Y así por la parte del frente. Ahora vamos a repetir la escama. Hacemos los primeros cinco puntos. Uno encima de cada uno. Corresponde la escama. Tomamos este punto que es el de la V y hacemos seis puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis en el mismo lugar. Lo volteamos y justo en el centro lo vamos a separar de esta forma. Pasamos el gancho, sacamos la hebra y hacemos un punto bajo para unirlo. Lazada, tomamos la siguiente parte de la V y repetimos otros seis puntos altos. Los vamos a tejer flojos, acuérdense, sacan la hebra y la estiran un poco para que les queden los puntos flojos. Ya tenemos tres, cuatro. 5 y 6 y volvemos a tener una segunda escama tomamos la hebra donde nos quedamos en la escama hacemos lazada y repetimos los cinco puntos altos esto es todo lo que vamos a estar repitiendo una vuelta que es la parte de atrás es donde hacemos la v en el centro y cinco puntos y cinco puntos. Y la siguiente vuelta, cuando estamos al derecho, es donde tejemos la escama. Así vamos a completar hasta alcanzar el tamaño deseado. Al completar el tamaño deseado, así es como se ve. Como referencia, esta mide aproximadamente unos 42 centímetros de largo. Pero cada uno debe de probarlo para asegurarse de que les queda bien. Así se ve. Por la parte de atrás, este no estira demasiado, pero tenemos esta opción de la liga que sí nos da el tamaño que necesitamos. Esto es para que lo tengan en cuenta y no les vaya a quedar demasiado grande. 
ahora vamos a comenzar a unirlo en el otro lado de la liga terminamos en la parte de enfrente donde tenemos la escama giramos comenzamos con el punto bajo y las tres cadenas que pertenecen al primer punto alto de ahí repetimos los cinco al inicio teníamos 11 puntos aquí vamos a hacer lo mismo en el centro hacemos un punto largo que alcance la misma altura 5 6 y ahora completamos los otros 5 terminamos con el último y ya tenemos el total de 11 cortamos la hebra un poquito larga para coser lo pueden hacer con puntos deslizado pero a mí se me hace mucho más fácil utilizar una aguja lanera y coser pasamos la hebra esta aguja es un poco delgada por eso me costó pasar la hebra ahora tomamos de esta forma pasamos la aguja por encima y la llevamos hacia el punto la pasamos por encima de la liga y la sacamos por debajo en el siguiente punto esto es todo lo que vamos a estar haciendo pasamos por dentro de la liga y luego por debajo en el punto en la diadema así vamos a continuar hasta llegar al final hacemos el nudo y cortamos la hebra después de cortar la hebra así es como nos queda y así por la parte de encima ya solo nos quedaría colocarla en el cabello comenten qué les pareció este trabajo es fácil y rápida de hacer si les gustó por favor no olviden regalarme un like si aún no está suscrito al canal no olvide hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en el próximo video.